ところが次の瞬間持ってこいと叫び始めた松潤入っちゃったね松潤も頑張って来た来た来た大軍大軍大軍大軍大軍大軍が来た思わずそう叫び続ける松潤その大軍が壮絶な勢いで社殿に押し寄せていきますそれでも一歩たりとも下がりませんその中で意識を失い担ぎ出される男たち迫り来る炎から社殿を守り通した時ここに神様が舞い降りてくるそれを信じていたわけではありませんしかし男たちの顔がいつの間にか輝いていました恐ろしくかっこいいんです少なくとも私たちにはそう見えましたとその時です社殿を守る男たちの中に松潤です松潤がいます恐怖と戦いながらもその顔がいつもと違っていますむろん村人にとって松潤がいようがいまいがそれは関係ありませんさらに死に物狂いで戦っている男たちに手加減など失礼です一体松潤はなぜ社殿を守ろうとする男たちと一緒に戦おうとしたのか燃え盛る松明が松潤めがけで突進してきました。怪我をするのは分かっていたことではなぜ神様が舞い降りてくる社殿を松明で攻め立てる村人たちそれを死に物狂いで守ろうとする25歳の男たちその中に松潤が入っていきました追い下がる松明が松潤の脳天を直撃したのです。しかし、松潤の顔がどこか輝いています。けれども、松潤を引きずり下ろそうとするスタッフ。彼はタレントです。万が一、顔に大怪我でも起きたら、取り返しのつかないことになります。ところが松潤スタッフの手を振りほどき再び社殿のすぐそばへしかも笑ってますそして松の枝で松明の炎を払い落とそうとします社殿の上でもっと攻めてこいと煽る男たちいよいよ火祭りが佳境に入ってきました一体なぜ松潤はこの中に入っていったのかあなたには松明と戦おうとする男の気持ちがわかるでしょうかそこに数えきれない松明が突進していきます社殿を守ろうとする男たちの中に間違いなく松潤がいます。と、その時でした。松潤の脳天に。再び松明が直撃。ところがです。離れてみるとこの火祭りはどこか野蛮に見えるかもしれません
しかしその中に入ると別の何かを感じるんですすごい祭りだなこれそれは男の中にある戦う本能かもしれません男は自分以外のものを守るためなら命がけで戦えるんですそして最後に最後の攻めが始まりました男たちの顔が一段と輝いていますが守り抜いた社殿に火が放たれましたこの瞬間ここに神様が舞い降りているのですテレビの前の女性の皆様あなたの好きな人は大切なものを命がけで守れる人ですか<音楽>そして手紙をくれた英子さんあなたの恋人はそれが自分にあるかどうかをこの祭りで確かめてみようと思ったのではないでしょうか私たちはその方を素敵だと思いますおめえ頑張ってもう一生の友達だありがとうございましたマジで頑張った今日のこと一生忘れません最高最高